Друзья, всем привет! С вами канал Землянин, и мы снова на рыбалке. Сегодня на рыбалке мы на городском водохранилище. Очень похолодал, на улице плюс 3, сегодня даже было минус 1, но как бы нас это не останавливает. Поэтому сегодня будем... Ну, что здесь водится? Здесь в основном, конечно, водятся подлещики. То есть надежда на том, что мы отловимся подлещиков, возможно, отцепим какого-то хорошего леща. Ну и есть еще есть караси, но караси попадается крайне редко. Ну и на них мы тоже надежды не оставляем. Поэтому я вас приглашаю в сюжет. Я думаю, будет интересно. Сегодня мы рыбачим на донке. Донки у меня две. Одна крокодил, одна наутилус фидер батлер с тестом 200 грамм. Такой достаточно... Хорошее хлесткое удилище, которое э, запускает кормушку вдали, неизведанные, как пружина работает. Так, рогатульки, рогатульки, где нам их поставить? Тут еще грунт такой каменный, он не везде войдет. А вот здесь, в принципе, вошло такое, такой нарост. И думаю, 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 где-нибудь вот здесь. А вот здесь уже сложнее так ну хорошо давай там вот здесь на наросе также как-то так вроде все поставили с горем пополам так а катушка у меня тоже наутилус Total Feeder 4000 Довольно-таки такая тоже приятная Скоростная катушка Я на ней даже пробовал Если честно и на спиннинг рыбачить На хищника, но для спиннинга она слишком Слишком быстрая И Хищнику Там мало шанса, чтобы он Заметил приманку и смог ее Выудить, выудить Среагировать на нее Вот, как-то так Это Водохранилище немножко такое значимое для меня. Значимое почему? Что с этого водохранилища у меня началась, так скажем, осознанная рыбалка. И вообще-то первое водохранилище, на котором у меня были хоть какие-то результаты. Короче, это первый водоем, где я хоть что-то поймал. И отсюда у меня появилась страсть. Страсть к рыбалкам. И я начал по-настоящему это дело любить. Так. Какой-то тут у меня узелок появился. Тут даже соединение, видите, у крокодила металлический такой, знаете, закручивающийся, ну типа болта. Скажем. То есть ее, наверное, можно на машине переехать и с ней абсолютно... Ничего не будет. Сегодня э, в виде наживки у меня, как всегда, сало. Правда, я очень поздно достал с морозильника. Обычно, грубо говоря, между рубалками я его храню в морозильнике. Надеюсь, оно оттаяло. Ну вот. Ну... Не совсем что по телу, но как раз такой консистенции, которая нам нужна. Прикормку я сегодня тоже с утра забодяжил. Это, как всегда, у нас пшено, комбикорм и магазинная прикормка. В этот раз я взял со вкусом, запахом жареный семечек. В прошлом году мне он очень нравился. Не только а, как результативная прикормка, ну и просто по запаху отлифовал. То есть каждый раз, когда забиваешь кормушку, такой вкусный запах жареных семечек. Так, берем два кусочка сала. Ну, кстати, есть плюс, то, что они такие подмороженные из-за того, что их удобнее... Блин, хотел сказать, удобнее насаживать, в итоге мучаюсь. Их удобнее насаживать. И вообще, как бы, почему мне еще одна из причин, помимо того, что сало очень хорошо на него ловится рыба, мне нравится 
оно потому что оно чистое и удобно насаживать то есть не надо возиться ну, особенно с червяками сложно возиться с аппаратом еще не так сложно короче делаем вывод из всего этого что я просто большой большой лентяй о рыбка плещется хорошо значит она здесь есть еще вот место я такое выбираю. Здесь, короче, мало рыбаков обычно бывает. Я в основном здесь один стою. Не знаю почему, видимо, люди думают, что здесь из-за того, что место живописное, рыбы нету. Или еще из-за чего-то, из-за того, что здесь мелко еще, кстати, когда забрасываешь. Но у меня здесь почему-то для меня это самое фартовое место. Правда, конечно, я на других не рыбачил здесь. В местах, может быть, они тоже не менее результативные или даже более результативные. Но как бы зачем менять то что работает поэтому я решил не экспериментировать и просто работать там где работает Начинаем, начинаем нашу рыбалочку. Ну, кормушка сразу падает на дно. Глубины здесь нет от слов совсем. Вот он, мой любимый наутилус. И когда там в рыбу уваживаешь на эту палку, ты каждую, каждое дребезжание чувствуешь. И летит. Она намного веселее. Так, натяжечку дадим. А, натяжечка есть. Ну и какая же донка без колокольчиков. Сейчас мы поставим колокольчики. Сюда. А этот вот сюда. Все, ставим таймер на 30 минут и надеемся, что перебрасывать будем не по таймеру, а по рыбе. Ну, все, 30 минут пошли, ждем рыбы. Друзья, я не знаю, вам видно, не видно, но пошел снег. Обалдеть. 2 мая и снег на улице идет. Но он, конечно, лечь не сможет. И не получится у него, он тает еще, грубо говоря, на подходе, наверное, к земле. Но все же снег как похолодало просто. Даже на улице сеть как-то очень сложно. Бывает, машину залажу и, грубо говоря, у меня такой наблюдательный пункт из окна машины. Вот, как-то так обстоятельства обязывают греться. Ладно, надеюсь, что это на рыбу никак не повлияет. Хотя такой перепад температуры может, конечно, сказаться. Давление и т.д. и т.п. Пока тишина. Ну, прошло не так много времени. Друзья, поклевка была вот на эту удочку. Такое единичное. Резко вроде не провисло. Видимо, ложная тревога, но, возможно, там крючки могли запутаться, поэтому я извлеку кормушку из воды. 
чтобы проверить, все ли там что-то какое-то сопротивление, как будто бы. Может, мелочь какая-то. Или нет? Нет. Показал, значит. Нет, все нормально, крючки не запутались. Кормушка целая. Все отлично, Константин. Но первое шевеление, первый терезвончик, он меня, конечно, порадовал. Было приятно услышать его. Надежда затеплилась в моих жилах. Ветерок что-то задул. Опять стало холоднее. Друзья, поклевка, поклевка, вот на эту лучку. А, ух ты! Что-то такое серьезное, как будто даже фрикциончик немножко затрещал. Вот как мне отсюда поднимать эту рыбу, конечно, непонятно. Надеюсь, я ее вытяну. А, ты ё-моё. Смотрите, что я поймал. А такая была надежда. Чей-то монтаж вытащил. Интересный монтаж. Может быть, я его где-нибудь и применю. Так, что это у нас? Крючочек. Ну, поклевка же была. Была, просто она утянула. Черт знает куда. Ну, монтаж мне не нужен. А кормушку забрать можно, я думаю, да, друзья? Всегда пригодится. Всегда можно использовать. Сейчас возьмем и ножницы, отрежем ее. Так, друзья, поклевка, поклевка. Ух ты, вот это уже что-то. Рыба подошла, что ли? Так, ну если есть, то что-то небольшое, скорее всего. Что-то небольшое. Ну да, какая-то рыбка есть у нас. Нет, достаточно такой нормальный подлещик. Друзья. Так. Ну вот, такой подлещик. Достаточно неплохой, я считаю. Сейчас мы поставим. Удочку. Это точно означает, что рыба подошла. Если учитывая, что было две поклевки. Какая она скользкая, блин. Где я здесь? Вот, друзья. Вот такой у нас подлещик неплохой, я считаю. Бирабельный. Сейчас мы поставим, закинем в садок и. Отпустим ее туда, в воду. А ты пока давай отдыхай.
Так, друзья, у нас поклевка. Вот на эту удочку. Там такая нервная была. Э, как будто вас сошла. Или? Или нет. Или да. Но если даже есть, то что-то очень небольшое. Как будто бы что-то есть. Да, есть рыбка. Ну, вот такой экземпляр. Достойный, я бы сказал. Аж сало выкинуло мое. Стандартные размеры, да, на этом водоеме? Так, сейчас мы ее освободим. Я удивляюсь, что у меня получается их извлекать, учитывая, какой здесь, какой здесь берег. Ну вот, друзья, вот такой экземплярчик. Отлично, отлично. Я доволен. Из подлечков я, кстати, ну, рыбу сушеную я не особо люблю. Я рыбу отвожу тещи, а тещи из них делают консервы. Такие вкусные, достойные консервы. А так, если, например, на жарку или на что-то, мне она не особо нравится. Она такая костлявенькая рыбка. Так, друзья, поклевка была вот на эту малышку. Ну, как я говорил, непонятно. Нет, по-моему, нет никого. Что же она? Так долбанула, блин. И никого нету. Долбанул хорошо, конечно. Так, ладно. Быстренько перезабиваем и возвращаем кормушку в воду. Да, он даже аж попутался. Так, так. Долбанул так, что, блин. Что я был уверен, что сейчас буду с рыбой. Но нет. Так, что-то не прет, а? Ну что ж ты не ловишься, да? Что же ты не ловишься? Опа, опа, ребята. Так. Что-то разовое. Так, ну ладно. Вот так же, ну не вот так же, чуть-чуть посильнее было. На крокодил тоже долбануло. Ну, посильнее. И вот это тоже то ли задевает мелочь, то ли леску задевает, то ли что. Но... Так, леска у нас не провисла, нет? Нет, все нормально, натяжка есть. Ладно. Поиграла с нами. Причем на двух удочках. Подразнила. Пошутила. Жена звонит. Да, любимая? Алло. Так, сбросила. Ладно. Волнуется, наверное, за меня. Думает, как же я там. Ловлю, не ловлю рыбу. Ладно. Ложная тревога. Да, алло. да поклевка была, Че? аж на две удочки, блин. Че, с какой начал? Ну, короче, этот. Ну, ничего не, по... ни, ни, ничего не поймал, да. То есть, издевается она давно, пока издевается. 
Понятно. Ну, поклевок нормально хватает, но этот... Пока что только две рыбы. А, -а, -а так и не поймал больше, что ли? А вот эта поклевка, бегу. Так, ну провисло. Провисло. О, что-то есть. По-моему. Видео, жена у меня счастливая. Только позвонила. И у меня тут клюет. Да, 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 да. Есть кто-то. Есть кто-то. Есть кто-то. Есть кто-то, давай, 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 выходи. Вот это размер, друзья. Вот это размер. Вот это вообще, это победа. Это просто победа. Вы посмотрите. Вы посмотрите, какой друг, а. Вот он мне. Вот он мне и клевал. Вот я не зря ждал. Не зря было столько неудачных поклевок. Не зря я О, ждал. Вот этот достойный экземпляр. Достойный экземпляр. Это просто О, радость. Обосрался еще. Ну вот, я считаю, что это прям топ. Топ он за топ. Красавец, красавец. Плыви к своим друзьям. Сейчас мы перезабьем кормушку, поменяем сальцо. Хороший был, хороший. Я немножко, конечно, сомневался, что я подуму на удочке. Подсадчик у меня такой пока что. Славенький, ну и короткий, я заказал новый. Ждем, ждем. А так вот этот подъем, конечно, меня немножко смутил. Был риск, что я его упущу. Но не упустил. Шикарно, шикарно. Блин, я даже не знаю, вот не рыбакам как объяснить, какое это удовольствие доставать рыбу из воды. Это просто какое-то... Не знаю, отдельное искусство, удовольствие, кайф. И как-то заряжаешься даже. Если вот не знаю, вы замечаете, не замечаете, когда вот я рыбу достаю, у меня прям такой всплеск эмоций. Я безумно доволен, безумно рад, начиная путаться в словах, в мыслях и во всем остальном. Но это кайф, кайф. Тем более таких мелочь ловить. Конечно, тоже приятно, но хочется крупника. Так, тут у меня все в ногах запуталось. Несколько еще остатки от той снасти, которую мы поймали. Здорово. Здорово. Я очень рад. Ну что, друзья, я не знаю, как это назвать, это аномалия природы, да, <смех> буквально прошло 10 минут, и у меня кругом чистое небо, чувствую, что вот-вот солнце выйдет, то есть это, то есть вот с той стороны, видите, там все пасмурно, а вот с той стороны наступает лето. Ладно, а тем временем мне пора одну из удочек перебрасывать, <смех> но я, конечно, удивляюсь этой природе, как есть. Это, ну, значит, это одно, что мы еще можем продолжить нашу рыбалку. Не все еще закончено. Друзья, 
поклевка, поклевка, поклевочка. Так, вроде бы кто-то есть на крючке. Да, однозначно есть. Если он не сошел только что, когда махнул хвостом. Нет, кто-то есть. В этот раз не таких масштабах, как в прошлый раз. Но все же приятный. Приятный подлещик. Ох, какой он бойкий. Так, сейчас мы тебя, друг, освободим. Иди сюда. Иди сюда. Так. Так, у меня там телефон зазвонил, как всегда, не вовремя. А вот такой красавчик у нас. Попался. Съедобный. Можно брать. А, так, ну сюда. Ну что, друзья, я думаю, на этом, наверное, надо заканчивать. Там смотрю, с левой стороны опять какие-то тучи идут. Пока у нас удачный, скажем, улов был. Пока у нас все хорошо, пока дождь не идет, нам нужно собраться. Сейчас мы посмотрим, что у нас в итоге сегодня по дню. Что, друзья, надеюсь, вам понравилось. Вот такая у нас вышла рыбалка. Я считаю, вышла она неплохо. Дальше у нас немножко ухудшение погоды, и мы будем обязательно выбирать лучшие деньки и ездить на рыбалку. Надеюсь, вам понравилось. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И до новых встреч, друзья!